ডাক্তার আচ্ছা শিনজো আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে শিনজো আপনি বলেন তাহলে হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন আমাকে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বলেন হ্যাঁ আমার আসিফের কাছে একটা क्वेश्चन ছিল আচ্ছা মানে আমরা যারা ইয়াং জেনারেশন আছি আমরা আগে মানে প্রেক্ষাপট মানে সমাজটাও দেখতে পারিনি তো মানে ওখান থেকে মানে কিভাবে মানে এইসব মানে এই যে ধরেন মানে তখন সমাজটা কেমন ছিল এই মানে এটা জানতে চাচ্ছিলাম আমি छापा সেটা আপনি একটু পড়ে দেখতে পারেন এটা আপনি আমার যে উইকিপিডিয়া পেজ সেখানেও পাবেন এবং মাতুব্বর ভাইয়ের পেজে মাতুব্বর ভাইয়ের এসে আমি একটা দীর্ঘ ইয়াও ছিল সেই ভিডিও ছিল সেখানে আমি সব গল্পগুলো ছোট ছোট করে বলছিলাম কিন্তু ভবিষ্যতে আরো প্ল্যান আছে ভবিষ্যতে এই জিনিসটাকে আবারও আমি ইয়া করব এটা তো বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে আপনি আপনি তাহলে কিছুদিন অপেক্ষা করেন আমরা দেখি যে সেই ইয়াটা আবারও করতে পারি কিনা সেই একটা পর্ব করতে পারি কিনা ঠিক আছে ভাই मेरिजा <laughs> गवेषणा ब्रेन एर সে হিউম্যান ব্রেন এর যে ফ্রন্টাল লোকটা মানে কগনিশন পার্টটা যে পার্টটা আমাদের লজিক রেশনাল যে আইডিয়াগুলো সেটা নাকি ম্যাটারনাল অরিজিন আর আমাদের যে লিম্বিক সিস্টেম মানে যেটা হচ্ছে সেক্স ফুড বা ইমোশন যে মানে প্রিমিটিভ ইমোশনগুলো সেটা নাকি প্যাটারনাল অরিজিন হয় এটা একটা হাইপোথিসিস পর দেয়া আছে এখনো এস্টাবলিশড হয়নি তবে যেটা আমরা শিওর সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা মাল্টি ফ্যাক্টোরিয়াল একটা ব্যাপার হ্যাঁ জেনেটিক্স একটা পয়েন্ট অবশ্যই একটা পয়েন্ট তার মানে এই না যে তারা হবেই কারণ এই জায়গাতে আপনার এনভায়রনমেন্ট এবং কালচার এবং তার যে আপব্রিংগিং হবে ছোটবেলায় সেটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট মানে ইন টার্মস অফ মেডিকেল ইয়ার থেকে যদি আমরা বলি আর কি হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমাদের হিউম্যান যে ব্রেন সেই ব্রেনটা মানে মোরললেস খুব বেশি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট না অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি একদম পুরো পয়েন্টে যাই আর কি মানে ধরেন যে আপনি র্যান্ডমলি পৃথিবী থেকে দুশো জন বাচ্চা কালেক্ট করলেন একদম র্যান্ডমলি হ্যাঁ তাদেরকে আপনি সেম পরিবেশে রাখলেন তো দেখা যাবে যে তাদের মধ্যে মানে এই পরিবেশের কারণে যে প্রভাবটা সেটা আপনি খুব ইজিলি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবেন তাদের মধ্যে দেখা যাবে যে তারা ম্যাক্সিমাম একটা ভালো জায়গায় মানে একটা ভালো পজিশনে সাধারণত যায় তো এই যেমন এই সাইকোলজিটা আমাদের সোশ্যালেও মানে সোশ্যাল লাইফে খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন দেখবেন যে বাবা মা দুজন অনেক ব্রিলিয়ান্ট তারপরেও তারা চেষ্টা করবে একটা ভালো স্কুলে বা ভালো একটা ইনস্টিটিউশনে দেওয়ার জন্য রাইট ইভেন ধরেন যে যারা একটু কম মানে যারা একটু লোয়ার মিডিল ক্লাস বা যারা পড়ালেখার সুযোগ পায় নাই তারাও চেষ্টা করে বাচ্চা একটা ভালো স্কুলে দেওয়ার জন্য এটা কেন করে ভাই বলেন তো শুধুমাত্র একটা এনভায়রনমেন্ট দেওয়ার জন্য রাইট जिन संग्रामीण 
এবং সেখান থেকে আপনার যে একটা কনফিডেন্ট গ্রো হবে সেটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তো এখন এই কারণে বাচ্চাদেরকে যে শুধুমাত্র একটা খুব চমৎকার পরিবেশ দেওয়া সেটা জীবন জরুরি সেই সাথে সাথে তাদেরকে লাইফের রিয়ালিটি তাদেরকে স্ট্রেস মানে কুপ আপ করার যাবিলিটি সেগুলো শেখানো উচিত এগুলো নিয়েও অনেক ভাবনা চিন্তা হচ্ছে আর কি ঠিক আছে ইনশাল <laughs> পত্রিক জনসংখ্যা আর কি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের আসলে কোয়ালিটি বলতে তেমন কিছু নেই যেমন আমরা ধরেন যারা নিম্নবিত্ত ফ্যামিলি থেকে উঠে আসছি আমাদের বাবা মারা চার পাঁচটা সন্তান নিচ্ছে এবং আমাদের যে পুষ্টিকর খাবার খাওয়াইতে হবে আমাদের সামাজিক নিরাপত্তার দরকার পারিবারিক নিরাপত্তা দরকার যেগুলো আমরা পাচ্ছি না আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম এরা আমরা ওই গার্মেন্টসে জব করতেছি রিক্সা চালাচ্ছি বা এই টাইপের সো আপনারা যদি এইভাবে একটু অ্যাওয়ারনেস করতেন যে আমাদের জনসংখ্যাটাকে আমরা কমায় কিভাবে কোয়ালিটি সম্পন্ন বানাইতে পারি আমাদের সন্তানগুলো বায়োলজিক্যাল ওয়েস্ট ভাই বায়োলজিক্যাল ওয়েস্ট ভাই আপনি তাহলে সেটা করেন আপনি একটা পেজ তৈরি করে সেই সেই অনুসারে আপনি যেটা আমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন সেটা আপনি নিজে নিজেও করতে পারেন নিজে একটা পেজ তৈরি করে সেই ধরনের অ্যাওয়ারনেস তৈরি করেন আমাকে লিঙ্কটা দিয়েন আমি হয়তো একদিন গিয়ে আপনার লাইভে আপনাকে মানে অভিনন্দন জানিয়ে আসবো সব কাজ যে একজনের করতে হবে তা তো না মানে কাজ যদি আমরা ভাগ ভাগ করে ভাই আমি বলে নিই একটু শুনে নেন একটু শুনে নেন পৃথিবীতে অনেক কাজ আছে অনেক কিছু আছে অনেক কিছু আছে হ্যাঁ এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড এত বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে পৃথিবীতে এটাও একটা খারাপ এটাও একটা খারাপ জিনিস প্লাস্টিকের জিনিস ব্যবহৃত হচ্ছে এটাও একটা পরিবেশের জন্য খারাপ অনেক ইস্যু আছে ধর্ষণ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে কত কিছু হচ্ছে আমরা ভাই আমাদের এইখানে একটা স্পেসিফিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করি ওই সমস্যাটার আমরা সমাধান করতে চাই চেষ্টা করি সেই জায়গায় ফোকাসটা রাখতে অন্যরা যদি অন্য জিনিস নিয়ে কাজ করে মনে করেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা জনসংখ্যার সমস্যা এই ধরনের অন্যরা অন্য অন্যদের পেজ থেকে সেই জিনিসগুলো করতে পারে আমরা সেখানে কোনো বাধা দিব না কিন্তু আমরা কি নিয়ে কথা বলবো কোন জিনিসটা করাটা ভালো কোন জিনিসটা করাটা উত্তম সেটা ভাই আমাদের উপরে দয়া করে ছেড়ে দেন আমরা সেটা ডিসাইড করি আপনি যেটা মনে করছেন যে এটা করাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট যে যেটা আপনি মনে করছেন অবশ্যই সেটাও একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হতে পারে কিন্তু তা আপনি যদি সেটাকে বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে করেন তাহলে আপনি সেটা করেন আপনি করে আমাদেরকে দেখায় দেন যে কিভাবে করতে হয় এবং কিভাবে কি মানে পরিবর্তন সমাজে আনা যায় এটা আপনি আমাদেরকে করে দেখায় দেন মানে আমরা আসলে এই আমাদের এই লাইফ গুলাতে এই ধরনের উপদেশ গুলা আসলে চাই না কখনো যে কেউ এসে আমাদেরকে ওই কাজটা ওইটা নিয়ে কথা বলা উচিত সেটা নিয়ে কথা বলা উচিত দেশে তো দেখেন ভাই ইলিশ মাছের দাম বেড়ে গেছে এটা নিয়ে কথা বললেন না কেন এটা নিয়ে কথা বললাম না কেন এটা নিয়ে গরুর মাংসের দাম বেড়ে গেছে বাসের ভাড়া পাঁচ টাকা ছিল সেটা পনেরো টাকা হয়েছে অনেক ইস্যু আছে পৃথিবীতে অনেক বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে কথা বলা দরকার কিন্তু আমরা এখানে সব সব বিষয় নিয়ে তো কথা বলতে পারবো না পৃথিবীতে অনেক লক্ষ লক্ষ বিষয় আছে মানে প্যালেস্টাইনে কি হয়েছে তারপরে হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকায় কি হয়েছে অনেক কিছু নিয়ে কথা বলতে হবে তাহলে তো আপনার যদি মনে হয় যে ওই বিষয়টা বেশি ইম্পর্টেন্ট তাহলে আপনি বলেন ভাই হ্যাঁ আল্লাহ <laughs> আপনি <laughs> সেখানে কি আপনি কিছু প্রশ্ন করছিলেন এবং দিনই প্রশ্ন প্রশ্ন করছিলেন এবং আপনার কথা শুনে আমার তখন মনে হচ্ছিল যে বেশ মুমিন একজন ব্যক্তি কিন্তু আজকে আপনার কথা শুনে সেরকম আমার মনে হচ্ছে না আমি একটু অবাক হচ্ছে আসলে 
না না ভাই আমি আসলে মুমিন না আমি আসলে জিনিসগুলো নিয়ে আমি অনেক চিন্তা ভাবনাই করছি হ্যাঁ ইসলামে যে আমাদের কি কি খারাপ দিকগুলো আছে বা আমাদের এটার মাধ্যমে আমাদের যে অনেক ক্ষতি হচ্ছে বিশেষ করে যে জন্ম মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ যে আল্লাহ করে এটা আসলে কখনোই সে আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করে না তাহলে করলে আজকে 200 বছর আগে আমাদের জনসংখ্যা 20 কোটি হতো মানে আপনি বলতে যে আল্লাহ তো আছে কিন্তু আল্লাহ এটা নিয়ন্ত্রণ করে না না আমি আল্লাহ আছে না মানে আল্লাহ নাই এই যে জন্ম মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ যে আল্লাহ করে এটা যেটা লেখা আছে এটাও ভুল নয় তাহলে তো আজকে 200 বছর আগে জনসংখ্যা 20 কোটি হতো না হয়ে এখন কেন 20 কোটি হইছে কারণটা হচ্ছে এখন চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নতি হইছে আমাদের কৃষি বিজ্ঞান উন্নতি হইছে যেগুলা কারণে আমাদের জন্ম হার বাড়ছে মৃত্যু হার কমে গেছে এগুলা কারণে মূলত আমাদের জন্ম হাটা এখন বুমিং করছে এছাড়া আমাদের একটা ইসলামিক একটা প্রোপাগান্ডা চলছে যে রিজিকের মালিক আল্লাহ সো এই কারণে আমরা যত খুশি সন্তান নিচ্ছি মানে আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনাটা এরকম যে আমরা আসলে নিম্নবিত ফ্যামিলি থেকে উঠে আসছি তখন দেখি আমাদের কি পরিমাণ কষ্ট করতে আমরা অপুষ্টি শিকার সামাজিক নিরাপত্তা নাই পারিবারিক নিরাপত্তা নাই এটা আলাদা না ভাই বায়োলজিক্যাল বেস ভাই আপনি যদি এই বিষয়ে একটা দলিল প্রমাণ সহ আমার লাইভে যদি আপনি আলোচনা করতে চান যে দলিল প্রমাণগুলো একসাথে করে একটা পিডিএফ ফাইল বানায় সেখানে স্লাইড দেখায় দেখায় যদি জনগণকে এই বিষয়ে অ্যাওয়ার করতে চান আপনাকে আমি সেই ইয়াটা সুবিধাটুক দিতে পারি যে আপনাকে আমি 15 মিনিট সময় দিতে পারি যে আপনি আমার লাইভে এসে জনগণকে এই জিনিস সম্পর্কে অ্যাওয়ার করবেন এবং উদ্বুদ্ধ করবেন যে এই জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে ধরেন কোরআনের আয়াত তাফসীর হাদিস এবং এই জিনিসগুলো কেন মানুষের জন্য ক্ষতিকর কেন মেয়েদের বেশি বেশি বাচ্চা নিলে কেন তাদের বাচ্চারা অপুষ্টি শিকার হতে পারে মাতৃমৃত্যুর হার বেড়ে যেতে পারে সন্তানরা হচ্ছে প্রতিবন্ধী হতে পারে তাদের বুদ্ধি শুদ্ধি কম থাকতে পারে এবং তাদের পড়ালেখাতে এটা এফেক্ট ফেলতে পারে এই সব কিছু নিয়ে আপনি যদি একটা গুছায় যদি একটা প্রেজেন্টেশন দিতে চান আমার লাইভ আপনার জন্য খোলা আমি আপনাকে সেই ইয়াটা সুযোগটা দিব আমার লাইভে এসে সেই পনেরো মিনিট সময় আপনি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন কিন্তু আমার কিন্তু ভাই এখন একদম নিশ্চিত আমি যে আপনার কথাই আমি শুনছি মুমিনদের লাইভে গিয়ে আপনি নাস্তিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পর্যন্ত করছিলেন সেটাও আমার একদম এক্সাক্টলি মনে পড়তেছে যে এই ছবি আলা একজন মানুষ মুমিনদের লাইভে গিয়ে নাস্তিকদের সম্পর্কে অভিযোগও আপনি করেছিলেন ভাই আপনি কি সত্যি কথা বলেন তো আপনি একটা মুমিনদের লাইভে গিয়ে আমাদের সম্পর্কে অভিযোগও তো করেছিলেন তাই না 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 ভাই আমি একটু বলি আমি মানে সব সময় নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করি হ্যাঁ আমি অনেক সময় ইসলামের ভালো দিকও বের করার চেষ্টা করি আবার ম্যাক্সিমাম খারাপ দিকগুলো আমি বের করার চেষ্টা করি আমি আপনাদের সাথে একটা লাইভ করছি এটা লিংকও চাইলে আমি আপনাদেরকে দিতে পারি মানে ওটা আপনার সাথে করছি কিন্তু আমি অন্য কোথাও কোথাও লাইভ এসে যে আমি এরকম কোনো কিছু কইনি আর এই ছবিটা হচ্ছে গুগল থেকে ডাউনলোড করা আর এটা হচ্ছে আমার অনেকটা ফেক ফটো আর কি বলা যায় ঠিক আছে মানে আমি ওইভাবে আসলে নিজের পরিচয়টা ওইভাবে আমি কারোর সাথে শেয়ারও করি না বাট আমি এখান থেকে হচ্ছে আপনাদের লাইভগুলো দেখে আমি নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করি মানে নাস্তিকরাও তো অনেক সময় আপনি যে ফেসবুক অথেন্টিকেট করে আসছেন ভাই আমি কিন্তু একটু মানে বিষয়টা হচ্ছে কি আমার কিন্তু মেমরি খুব শার্প আপনি নিশ্চয়ই আমার লাইভ যদি আপনি শুনে থাকেন তাহলে আপনার এটা জানার কথা যে আমার কিন্তু মেমরি খুবই শার্প হ্যাঁ আমি কিন্তু খুব মনে রাখতে পারি আপনার আপনি যে ফেসবুক অথেন্টিকেট করে আসছেন আমি কিন্তু সেটাও দেখছি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার নামটা আমি এখন উচ্চারণ করছি না কিন্তু আমি কিন্তু আপনার আপনি যে ফেসবুকটা দিয়ে অথেন্টিকেট করে আসেন সেটা আমি আমার ফেক অ্যাকাউন্ট এবং আমি নিশ্চিত যে আমি নিশ্চিত যে আপনি ওই ব্যক্তি একটা মুমিনদের ওপেন স্টেজে সম্ভবত আপনি গিয়ে মানে আস্তিকরা কি কি মিথ্যা মিথ্যাচার করে এটা নিয়ে আপনি বলছিলেন এবং আমার লাইভে আপনি কয়েকবার আসছিলেন এবং কয়েকবার লাইভে এসে আপনি আপনার সাথে বেশ তর্ক বিতর্ক হয়েছিল আপনি কিছুতেই নাস্তি আপনি আপনার কি নিয়ে তর্ক হয়েছিল সেটা মনে নেই কিন্তু তর্ক বিতর্ক হয়েছিল এটা মনে আছে হ্যাঁ অনেক সময় অনেক বিষয়ে আপনার সাথে খুব বেশি না মাত্র দুই একটা লাইভে আমি আসছিলাম আমার তর্কটা হচ্ছে আমার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রশ্ন আসে সেই প্রশ্নগুলো আপনাদের মাধ্যমে আমি ক্লিয়ার হই বা আমি নিজে থেকেও চিন্তা করি অনেক সময় আপনারা অনেক কিছু ভুল করেন আবার অনেক সময় মুমিনদের মধ্যে অনেক ভুল দেখি আমি দুই পক্ষ থেকেই আর কি চেষ্টা করি যে আসলে কার কি ভুল হয় এবং আমার নিজের ভুলগুলো কোথাও সেটাও আমি সংশোধন করি হইতে পারে আজ থেকে পাঁচ মাস আগেও যে লাইভে আসছিলাম সেই লাইভে আমি একটা বিষয়ে সঠিক মনে করতাম পরবর্তীতে না আমার মনে হচ্ছে যে না এটা আসলে ঠিক হয় নাই ঠিক আছে এরকম অনেক বিষয় আছে যেমন আপনারা অনেক বিষয় দেখা যায় যে নারীদেরকেও নিয়ে অনেক মানে মন্তব্য করেন মুমিনদের সাপেক্ষে আপনি <laughs> আচ্ছা <laughs> 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 ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি যে আমরা যে দলিলগুলো দিয়েছি সেগুলো কি আপনি নিজে চেক করে দেখেছেন যে এই দলিলগুলো আমরা যেটা দিচ্ছি
কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন যেটা ঠিক না মুমিনদের সাথে কি করেন একটা উদাহরণ দেন তো আমাদের ওয়েল আপনি গতকালকে বা তিন চার দিন আগে একটা লাইভে বলতেছিলেন যে ধরেন আপনার বোনকে কেউ রেপ করলো বা আপনার বোনকে আরেকজন মানে এইভাবে আরেকজনের বোন বা আরেকজনের মাকে নিয়ে যখন আপনারা বিভিন্ন ধরনের কুরুচিপূর্ণ কথাটা বলেন এটা কুরুচিপূর্ণ কথা কেন ধরেন আপনি একজন মুমিন আপনি দাবি করতেছেন যে কাফেরদেরকে মেরে তাদের মা বেটিকে তুলে এনে সহবত করা এটা একটা নৈতিক কাজ এটা যখন আপনি বলতেছেন আমি যদি এটা বলি যে এই ঘটনাটা যদি আপনার বোনের সাথে ঘটে আপনার আপনাকে মেরে যদি আপনার বোনকে তুলে নিয়ে হিন্দুরা যদি ঠিক একই কাজ করে সহবত করে বিছনায় তোলে তখন আপনার কাছে কেমন লাগবে এই কথাটা যদি আমি বলি আচ্ছা জ্যাক্সপ্যারো ভাই আপনি আমাকে বলেন তো এই প্রশ্নটা করার ভিতরে কুরুচির কি আছে আমি তো বুঝতে পারছি না জ্যাক্সপ্যারো ভাই আপনি একটু বলেন তো না এখানে তো কুরুচির কোনো বিষয় নাই বরং তো এটা আমাদের फैमिली उदाहरण না না এই উদাহরণ কেন কুরুচিপূর্ণ মনে হবে সে ওটাকে গায়ে দেখে নিচ্ছে কেন ঘটনাটাকে ওকে তো উদাহরণ হিসেবে দেয়া হচ্ছে রেফারেন্স দেয়া হচ্ছে যে এই একটা ঘটনা মনে করুন এই ধরনের ঘটে ঘটবে তার সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত এইটাকে ওর ফ্যামিলিতে যে ঘটবেই এইটাকে ওরা মনে করে নিচ্ছে কেন এটা তো অদ্ভুত ব্যাপার এ তো আমরা অঙ্ক ফঙ্ক করার সময় যেমন এক্স ধরি সেরকম ভাবে সেটা কি সত্যি নাকি আমরা পরে সেই এক্স এর ভ্যালু বার করি ঠিক তেমনই কোন একটা ঘটনা তৈরি করে আমরা হাইপোথিটিক্যালি তাকে চিন্তা করা তাই না সেইটা ওরা গায়ে মেখে নেয় কেন মানে এটা যে ঘটবেই এর সঙ্গে আবার কুরুচি দিয়ে আছে ফ্যামিলিকে নিয়ে বললে ফ্যামিলিকে নিয়ে বললে সে আরো বেশি সহমর্মিতার সঙ্গে বিষয়টা চিন্তা করবে এইটাই হচ্ছে পদ্ধতিটা এইটা মানে যে ঘটবেই বা এটা যে সত্য বা অতীতে লেগে যাবে এরকম তো না আসলে সহমর্মিতাটাকে আমরা দাবি করছি যে তুমি নিজের ফ্যামিলিতে যদি ঘটে তুমি সেইটা কিভাবে চিন্তা করবে সেইটার জন্য এটা করা হয় হ্যাঁ আসিফ ভাই আচ্ছা বাসবের ভাই নৈতিকতার একটা মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কিন্তু এটাই যে আমি যে জিনিসটা অন্যের জন্য কামনা করি না সেই জিনিসটা আমি আমার যে জিনিসটা আমার নিজের জন্য কামনা করি না সেটা আমি অন্যের জন্য কামনা করব না যেমন আমি চাই না আমার টাকাটা কেউ চুরি করুক এই কারণে আমি আরেকজনের টাকাটা চুরি করব না আমি চাই না আমার মেয়েকে কেউ ধর্ষণ করুক এই কারণে আমি আরেকজনের মেয়েকে ধর্ষণ করব না নৈতিকতার কিন্তু নৈতিকতার জিনিসটা কি এটা সাধারণভাবে বোঝাতে একজন সাধারণ মানুষকে সাধারণভাবে বোঝাতে এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বক্তব্য যে আমি যে জিনিসটা আমার জন্য চাই না সেটা আমি আরেকজনের জন্য চাইব না বাসবিহারি ভাই এই কথাটা খুবই সহজবদ্ধ একটা কথা না একদম একদম এটা তো মরালিটির প্রথম ধাপ এটা যে আমার উপর প্রয়োগ করে আমি দেখব नैतिक भाव सठीक क्या तक कि दीब ना भाई एक ही घटना जो अपने घटे अपन टाइम चोरी हो जाए तक अपनी की करबें तक कि नैतिक भावें कि ना प्रश्न करब ना अवश्य अवश्य अनुभव करब ये बोझान उदाहरण गो देखा दिन दवा भाई कथा सुनी दिन दवा भाई बोलेंपल गापल गो अत्यंत जरूरी एक्साम्पल गए मन है फंडामेंटाली मौलिक भाव एक्साम्पल ग दिले एकदम मानुष एकदम खूब निजे जीवन जो जिन पड़े जो एक मानुष एकदम एक्सेप्ट करते मन करें एक मुस्लिम जो बताते हैं हाँ ठीक है अः छह बस मायर विसे ना बस तुलसे विषय तुलसे तक तोरा कथा कहना के तोरा नास्तिक लाइन कथा कभी क्या हाँ रकम कथा जो बोले 
তখন কি তাকে আমরা এই প্রশ্নটা করাটা কি তাকে ব্যক্তি আক্রমণ যে ভাই ঘটনাটা যদি আপনার মেয়ের সাথে ঘটতো তাইলে কি আপনার মেয়ের কত কষ্ট হইতো এই প্রশ্নটা করাটা কি তাকে ব্যক্তি আক্রমণ দিন দাও ভাই না না অবশ্যই না আসিফ ভাই কিছু বিষয় থাকে যেগুলো হচ্ছে রিয়েলাইজেশন করার জন্য বা বোধগম্য হওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের এরকম এক্সাম্পলে যাইতে হয় এবং আমরা যদি বলি এই জিনিসটা কিছু বিষয় আছে যেগুলোকে আপনি একদম সরাসরি হয়তো তার জীবনে ঘটাইতে পারবেন না তাকে রিয়েলাইজেশন করার জন্য কিন্তু এটাকে আমরা সিমুলেট করতে পারি এই সিমুলেশন এই পদ্ধতিটাই হচ্ছে এরকম একটা পদ্ধতি যে আপনাকে ঠিক মতো বোধগম্য হচ্ছে কি না বা আপনি জিনিসটা রিয়েলাইজ করতেছেন কি না সেই কারণে আপনাকে ঠিক আরেকজনের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা ঘটছে ওই জায়গাটাই আপনাকে কল্পনা করানা করানোটা মানে উদ্দেশ্য যে আপনি ওই জায়গাটায় বসলে আপনার ক্ষেত্রেও যদি সেম সেম জিনিসগুলো ঘটানো হইতো তাহলে আপনি কিভাবে এই জিনিসটা মানে কি তখন আপনি কি কিভাবে নিতেন এই বোধ বোধ বা রিয়েলাইজেশনের জন্যই আমরা এই এক্সাম্পলগুলো দিই এবং এগুলো কোনোভাবেই মানে ভুল কিছু না আমরা তো আর তাকে মানে সরাসরি ওই রকম সিচুয়েশনে বসায় দিচ্ছি না আমরা জাস্ট সিমুলেট করতেছি বিষয়টা কিন্তু মানে দিনদা ভাই আমরা তো আসলে এই কথাগুলো বলি তখন যখন হচ্ছে গিয়ে একজন ব্যক্তি বুঝতেই পারতেছে না যেটার ভিতরে অন্যায়টা কি মানে ধরেন ধরেন দিনদা ভাই আপনি আপনাকে আমি যখন যদি বলি যে দিনদা ভাই ভিন্ন ধর্মের মানুষকে মেরে পুরুষদেরকে মেরে তাদের মা বেটিকে বন্দি করে এনে তাদের সাথে যৌন সঙ্গম করা এটা অনৈতিক এটা অন্যায় আপনি ফট করে বুঝে ফেললেন যে এটা অন্যায় তখন কি আর আমার কি দিনদা ভাই আপনাকে কি এক্সাম্পল দিয়ে আমার বোঝানোর কোনো প্রয়োজন আছে বলেন মোটেও না আমি তো আমার তো রিয়েলাইজ করছি দেখে আমি জিনিসটা আমার কাছে অন্যায় মনে হয়েছে এবং আমি বলতেছি স্বীকার করে নিচ্ছি আমি যদি রিয়েলাইজ না করতে পারতাম তাহলে অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে এটা আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইতো এমনকি আমাকেও আপনি বললে পারে আমার ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য হইতো কিন্তু আমরা যখন আমরা আমরা আমি এক্সাম্পলটা দিব কখন যখন দিনদা ভাই আপনি বলতেছেন হ্যাঁ ঠিকই তো আছে আমি তো দুই সেটা গণিমতের মাল মেয়ে পাইছি করবো না তো হিন্দু তো ওরা তো হিন্দু ওদের সাথে আমি করবো না ওদের সাথে না করে থাকবো নাকি বাসায় ডাঙ্গর ডাঙ্গর মায়া দুইটা ঘুরা ঘুরি করবো দাসি ওর সঙ্গে আমি করবো না এই কথা যখন বলতেছেন তখন তো আমি আপনাকে এক্সাম্পল তো অবশ্যই তখন দিতে হবে ভাই একটু পরে বলবেন আপনি একটু পরে বলবেন দিনদা ভাই আপনি কি আমাকে তো বলার কিছু আছে একটু পরে বলবেন আপনি দিনদা ভাই আপনি কি তখন আমি কি তখন এই এক্সাম্পল দিব না যে এই ঘটনা যদি আপনার বোনের সাথে ঘটে তখন আপনার বোন যদি হিন্দুরা যদি এসে আপনার বোনকে তুলে নিয়ে যায় এবং তারা যদি এভাবে বাসায় রাখে এবং তারা যখন যদি এই কাজই করে তখন আপনার কাছে কেমন লাগবে এই কথাটা কি আমি বলবো না দিনদা ভাই অবশ্যই অবশ্যই অন্যের জন্য যে যা চাচ্ছি সেটা যদি আমি রিয়েলাইজ না করেই চাই তাহলে তো অবশ্যই সেটা আমার ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লাই করে দেখতে হবে আমাকে সেটা অবশ্যই মানে গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু সেটা আমার নিজেকে না বসাইলে তো আমি ওই জিনিসটা বুঝতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে এক্সাম্পলটা আমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য আমার ক্ষেত্রেও আপনি দিতে পারেন কিন্তু দিনদা ভাই আমি যেটা দেখলাম যে আমরা এই এক্সাম্পল গুলা দিই হচ্ছে কি এক্সট্রিম লেভেলে এক্সাম্পল গুলা দিই যেন এই মুমিনটা এই যে এই ঘটনাটার ভয়াবহতা যেন বুঝতে পারে কিন্তু আজকে কিন্তু এমন ঘটনা ঘটলো যে এক মুমিনা এসে বলতেছে আমাদেরকে যে হ ঠিক আছে সালমান খান যদি সাতান্ন বছর বয়সে এসে আমার ছয় বছরের মায়ের বিয়ে করতে চায় দিয়ে দিবো অসুবিধা কি মানে এক্সট্রিম এক্সাম্পল যখন আমরা দেই আমরা মুমিনদের কাছ থেকে এক্সট্রিম এক্সাম্পল দেওয়ার পরেও আমরা দেখি যে আমাদের আমরা মানে বেকুবের মতো আমরা মানে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকি এই মুমিন কয় কি এই মুমিন বলতেছে যে সালমান খান যদি এসে চায় তাহলে ছয় বছরের মায়ের দিয়ে দিবো থাকে <laughs> আমি নিজেকে বসাই দেখবো বা আমি আরেকজনকে বসাই দেখবো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফেনোমিনা আমরা যে এক্সাম্পল গুলো দিচ্ছি বা আপনি যেগুলো দিচ্ছি আমরা এভাবেই আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদের আমরা শিখাম এটি সবচেয়ে দা বেস্ট ওয়ে उचित <laughs> আমি আমিও তো মানে আমি নৈতিকতা বিষয়ে যত বই পড়ছি যত জ্ঞান অর্জন করছি এই পর্যন্ত সব জায়গায় আমি এই জিনিসটাই পাইছি যে ফান্ডামেন্টাল কাজ হচ্ছে যে 
নির্যাতিত যে তার জায়গায় নিজেকে বসাও বসায় চিন্তা করো যে এটা 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 কতটা নৈতিক কতটা অনৈতিক সেটা বোঝার এক সবচেয়ে বেস্ট উপায় হচ্ছে নির্যাতিত যে হইছে ওখানে তুমি নিজেকে বসায় তারপর চিন্তা করো আর সে বলতেছে এটা নাকি এটা নাকি এই एग्जांपल দিয়ে নাকি আমরা ইয়া করতেছি আমি তো কিছু বুঝলাম না ভাই মানে আচ্ছা উনি তো চলে গেলেন উনি কি শেষে কি বলে গেলেন শুনছেন আপনারা কিউ আই লিভ আই লিভ আই লিভ মানে আচ্ছা ঠিক আছে লাইক ইয়ার কি কি করার আছে ভাই আজকে ভাই শেষ এ কালেকশন ভাই একটা থেকে একটা ভাই কি বলবো মানে আচ্ছা ঠিক আছে পরে পরে আবার নিশ্চয় আসবে সে আরেকদিন নিশ্চয় আসবে সে আমি নিশ্চিত যে এই ছেলে কি আমি এসে দেখছি ওপেন স্টেজে ওনাকে সত্যি সন্ধানি ভাই পেজও আমি দেখছি ওনার চেহারাটা খুব ভালো হবে আমারও মনে আছে আমি ওপেন স্টেজে আমি ওই এখন আর যাওয়া হয় না তো সেই জন্য ওপেন স্টেজে দেখি মানে আমি খেয়াল নাই যে দেখছি কিনা কিন্তু উনি অবশ্যই আসেন মানে এখানে আসেন সত্যি সন্ধানি পেজও যান ওনাকে দেখছি অনেকবারই দেখছি আমরা দেই এগুলো ঘুরে 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 তার ওই নবী মোহাম্মদের গায়ে গিয়ে পড়ে এটাই সহ্য করতে পারে আর এখানে সে সে মানে ভান ধরতেছে যে অনেক চিন্তা ভাবনা করে অনেক কিছু করে তখনই <laughs> দেখবেন <laughs> 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 আমি <laughs> সালমান খান সাতান্ন বছর বয়সে সালমান খান যদি তার বাসায় আসে এবং তার বাসায় এসে যদি তার ছয় বছরের মেয়েকে বিয়ে করে বিছনায় নিতে চায় সে তো রাজি হবে হবেই সে আমারটাও বলে দিচ্ছে আসিফ ভাই আপনিও তো রাজি হইবেন আমি হইলে তো যে যে বলবে যে অফার করবে তারা অবশ্যই সিরাজ তাদের পিটাইতাম সে সে শুধুমাত্র করে আর কি কল্পনাতে কিভাবে আসে যে সালমান খান শাহরুখ খান এরা যদি এসা তার ছয় বছরের মেয়েকে করতে চায় সে করতে দিবে মনে করেন মিজানুর রহমান আজারি যদি তার বাসায় গিয়ে এখন বলে যে তোমার বিসর্জন দিয়ে কাফের দেশে যাওয়ার জন্য বসে থাকে তারা 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 অবশ্যই যদি তাদের তাদের কি পরিমাণ টাকা অফার করে তারা তো বাচ্চাদেরকে বিয়ে দিয়েই দিবে আমাদের মাথার সার্কিট ভাই কতক্ষণ মানে ছিল ভাই আচ্ছা